তাদের প্রধান যে ব্যক্তিটি গত বছর ডিবেটে সে আমার কাছে হেরেছিল আপনারা জানেন সে লোকটি উনিশশো সালে পাকিস্তানিদের মুরগি সাপ্লাই করত যেটা সেক্টর কমান্ডার বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি বলেছেন এখন একদিকে সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে আরেক দিকে মুক্তিযোদ্ধার হত্যাকারী পাকিস্তানিদেরকে দেশি মুরগি সাপ্লাই করে এনার্জি ক্রিয়েট করত এই হচ্ছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রধান ব্যক্তির চরিত্র সেই লোকের মদদে পৃষ্ঠপোষকতায় তারপর সাপে বিচারপতি শামসুদ্দিন একাত্তর টিভিতে দুই দিন আগে আপনি ক্লিস বের করে দেখেন সে বলে চাল এহসান গ্রুপের সাথে আনায়তুল্লাহ আব্বাসি জড়িত তাকে গ্রেফতার করা হয় নাই কেন কত বড় মিথ্যাবাদী সে গোটা গণি কমিশনটাই মিথ্যাবাদীরা করেছে হলি আর্টিজানের কথা ভদ্রমহিলা বলেছেন কয়েকবার হলি আর্টিজানে যারা তাদের কেউ কে মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষক ছিল প্রমাণ দিতে পারবে গণকমিশন তারা সব ছিল বাংলাদেশের অ্যারিস্টোক্রেট ফ্যামিলির সন্তান এবং তারা ছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্র তাহলে আলেমোলামা এখানে জঙ্গিবাদকে কিভাবে উসকে দিল অনেক চেষ্টা করে বের করা হয়েছিল একটি তথ্য ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার জাকের নায়ক সাহেবের বক্তব্যে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তো সেই জাকের নায়ক সাহেব তো কোনো মাদ্রাসার শিক্ষক নন ছাত্র নন তিনি একজন আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার একজন জেনারেল শিক্ষিত এবং কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে ওয়ান পার্সেন ইন দা ওয়ার্ল্ড তার বক্তব্য জুড়ে তার বক্তব্যকে টেনে আনা হলো সেই অজুহাতে ঘটনা ঘটলো হলি আর্টি জানে আর দিল্লিতে বম্বে তার তার চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হলো তাতে বুঝাই যাচ্ছে এটা সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ এগুলো মোসাদ এবং সিআই এর সোল এজেন্ট যারা বাংলাদেশে তারা এই কাজগুলো করছে আর দায়গুলো তারা ইসলাম পন্থীদের উপর দিচ্ছে যেন বাংলাদেশ ইসলামিক রেগুলেশনকে ঠেকানো আর অনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকলে সেটা দুর্নীতি নয় নৈতিক ভাবে যাদের চরিত্র সমস্যা আছে লোকটি নষ্ট হোক ভ্রষ্ট হোক নষ্ট হোক ভ্রষ্ট হোক সেও দুর্নীতি বাস সেও দুর্নীতির সাথে জড়িত দুর্নীতি শব্দটির ব্যাখ্যায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে সমূলে বিনষ্ট হওয়া অর্থাৎ যার চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট চারিত্রিক ভাবে দেউলিয়া এরকম লোক সবচেয়ে বড় করপ্টেড এবং দুর্নীতি বাস আজকের বিষয়ভিত্তির উপরে আপনার শিরোনাম যেটা আপনার যে প্রকাশিত তদন্ত যে রিপোর্টটি বলেন আপনাদের কমিশন তদন্ত সাপেক্ষে দীর্ঘদিন আপনারা বলেছেন অনেক গবেষণা করে আপনারা যেটা প্রকাশ করেছেন এর আসলে আপনাদের কি উদ্দেশ্য এবং কি করতে চাচ্ছেন এই একশো ষোলো জনকে কেন যুক্ত করেছেন একটু দয়া করে শুরু করবেন আপনার সময় পনেরো মিনিট এগারোটা তেত্রিশ শুরু আপনি দয়া করে শুরু করবেন জি মূল পর্ব আমার আর কোনো কথা নেই মূল পর্ব নিয়ে আর আমার আমার কোনো কথাই থাকবে না এখানে জি সম্প্রীতি নষ্ট করে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ গুলো চলেছে হলি আর্টিজানের সময় থেকে আমরা ধরে নিয়েছি সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করেছি যে আসলে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসগুলো বাংলাদেশে কেন ঘটছে তার কারণ কি কোথা থেকে উৎপত্তি কি কি বিষয় এখানটাতে জড়িত এখন কথা হচ্ছে সেটি করতে যে আমাদের কিন্তু এই গণ কমিশনের যে রিপোর্টটি রয়েছে সেই রিপোর্টে খুব বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা রয়েছে শুধুমাত্র হচ্ছে একশো ষোলো জন ওয়াজি দিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই আমাদের বক্তব্য আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেমন এখানটাতে আমাদের হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ তার পর্যালোচনা হেফাজতে ইসলামের নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় কি বাংলাদেশে কবি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা কবি শিক্ষা কবি মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন জাতীয় সঙ্গীত দাওয়া এবং পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন সম্পর্কে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় পঁচিশটি সংগঠনের বক্তব্য দেব এটি হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদ সেখানে আমরা সাতাশটি আলোচিত জঙ্গি সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরেছি এরপরে আমরা ওই চারের ভেতরে আরেকটি সাব অধ্যায় হচ্ছে গুলশান হলি আর্টিজারে জঙ্গি হামলার পর্যালোচনা এরপরে পাঁচ নম্বরে আছে রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যেটা চারশো তেতাল্লিশ পাতা থেকে শুরু হয়ে সেটা হচ্ছে অল্প দুইশো পাতার মতো যেখানে একশো রোহিঙ্গা শরণার্থী জমাতবন্দি পর্যন্ত সবকিছু এর ভিতরে উল্লেখ করা হয়েছে দুইশো পাতা কিন্তু শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের উপরে রোহিঙ্গা শিবিরে জঙ্গি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কারা করছে কিভাবে করছে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড বিভিন্ন ঘটনা এবং বিভিন্ন সংগঠন গুলোকে নিয়ে আসা সেগুলো এবং বিভিন্ন লেখকদের যারা রোহিঙ্গা দিয়ে কাজ করেছেন রোহিঙ্গা শিবির নিয়ে কাজ করেছেন সন্ত্রাসবাদ দিয়ে কাজ করেছেন সেই লেখাগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে 
এরপরে আমরা দেখেছি ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি তৎপরতা কতখানি হচ্ছে সেখানে আমরা বলেছি অনলাইন অফলাইনে জঙ্গিদের বিভিন্ন বই পুস্তক ম্যাগাজিন ও মুখপত্র পর্যালোচনা করে এখানে আমরা কিন্তু সেই বইপত্র গুলোকে কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি কি ধরনের টেক্সট যাচ্ছে সেগুলোকে বিভিন্ন ভাবে আনার চেষ্টা করেছি তার একটি পাঠ হচ্ছে ওয়াজের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বিস্তার এবং সেই ওয়াজের বক্তাদের পরিচিতি ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটাতে হচ্ছে আপনাদের সমস্যা আপনাদের না বা আজকে আলোচনা হয়তো সেখানে যাবে সেটি শুধুমাত্র একটি একটা ছয়ের সাব চ্যাপ্টার হচ্ছে ওয়াজ নিয়ে এবং তার পরে যেটি রয়েছে বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তে গণ কমিশনের নিজস্ব দশটি সরিজমিন প্রতিবেদন এগুলো হচ্ছে আমরা গণ কমিশন গণ শুনানি করেছি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে যেখানে সাম্প্রদায়িক আহ আক্রমণ হয়েছে সেগুলো শাল্লা আমরা বাবনবাড়িয়া আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি এবং সেখানে গণ শুনানির মাধ্যমে আমরা তথ্য উপাত্ত জোগাড় করার চেষ্টা করেছি এবং একই সাথে আমরা যেগুলো সংশ্লিষ্ট করেছি র্যাবের প্রতিবেদন পুলিশের প্রতিবেদন হেফাজত নিয়ন্ত্রিত এক হাজার মাদ্রাসার তালিকা তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের সহায়ক পত্রিকা এবং গ্রন্থের তালিকা এখন কথা হলো এই হচ্ছে আমাদের পুরো গণ কমিশনের একটা পুরো কর্মযজ্ঞ এবং দ্বিতীয় যে খন্ড সেখানটাতে আমরা বিভিন্ন এভিডেন্স বিভিন্ন পত্রিকা রিপোর্টিং সবকিছু তার সাথে সম্পৃক্ত করে আমরা এটাকে প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে গিয়েছি সুতরাং এখানটাতে আজকে যে ধরনের কথাবার্তা উঠছে বা যে ধরনের কথাবার্তা আমাদের রিয়াকশনে দেখছি আলেম সমাজকে আক্রমণ করার জন্যই এই গণ কমিশন তৈরি হয়েছে না সেটি কিন্তু কথা না আলেম সমাজকে আক্রমণ করবার জন্য কোনো এজেন্ডা নিয়ে আমাদের গণ কমিশন এখানটাতে নামেনি এবং এখানটাতে আমাদের যে সদস্য রয়েছে তার ভিতরে কিন্তু একজন হাফিজ মৌলানাও কিন্তু রয়েছেন তার ভিতরে খ্রিস্টান হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ রিপ্রেজেন্টেটিভ রয়েছে বিভিন্ন মানে মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি যারা নিরাপত্তা বিশ্লেষক তারা রয়েছেন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত তারা রয়েছেন তো এখানটাতে আমরা আমাদের যে কমিশন সেই কমিশনের সবাই মিলে যে কাজটি করেছে সেটি আসলে যে এইটা তাদের উল্লেখ তাদের উল্লেখ করার ব্যাপার না বা তাদের এজেন্ডা ছিল না যে আলেম সমাজকে আক্রমণ করব আলেম সমাজকে আমরা শেষ করে দেব এটা কোনো উদ্দেশ্য নয় কিন্তু আজকে যেভাবে বলা হচ্ছে গণ কমিশনের শ্বেতপত্র এটা হচ্ছে একটা বানানো জিনিস সেটা হচ্ছে একটা আলেম সমাজেরকে ছোট করে খাটো করে দেখার জন্য প্রথমত হচ্ছে আলেম সমাজের প্রতি আমাদের সম্মান রয়েছে কিন্তু ওই যে ছয়ের একটা চ্যাপ্টার সিক্স এর একটা পার্ট যেখানটাতে আমরা ওয়াজের কথা বলেছি সেখানে আমরা বলেছি যে ওয়াজের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজের মাধ্যমে আহ ধর্মীয় বিদ্বেষের কথাও বলা হয় সব ওয়াজিরা করেন না কিছু কিছু ওয়াজিরা করেন সব ওয়াজিরা খারাপ কথা বলছেন না ধর্ম প্রচারকে আমরা কখনো বন্ধ করার কথা বলছি না সেটা যেই ধর্মেরই হোক ইসলাম ধর্ম আমাদের দেশে নব্বই ভাগ লোক আহ শতাংশ লোক হচ্ছে মুসলিম সেখানে ইসলাম ধর্ম তারা পালন করেন সেখানটাতে ওয়াজ হবে না সেটা কিন্তু বলছি না কিন্তু আমরা বলছি ওয়াজের মাধ্যমে যাতে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দিকে না যায় মৌলবাদ জঙ্গিবাদের দিকে মাথা চালা দিয়ে না উঠে উস্কানি যাতে না হয় মানুষকে হত্যার কথা যাতে না বলা হয় এবং নারী বিদ্বেষী কথাবার্তা যাতে না বলা হয় মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কথাবার্তা যাতে না বলা হয় সেগুলো যাতে একটা নজরদারির মধ্যে থাকা দরকার এবং সেই নজরদারিতে থাকা দরকার হচ্ছে এটা যদি আলেম সমাজ নিজেরাই করেন তাহলে তো আমাদের তাতেও কোনো আপত্তি নেই এবং আলেম সমাজটাই যদি নিচে আজকে বলেন এবং যদি আজকে আলেম সমাজ বলেন যে গণ কমিশন হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী তুলি রাফ্রস ইসলাম বিদ্বেষী তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করো যেইগুলো করো এর মধ্যে দিয়ে তো সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে না আমাদের সত্যটা হচ্ছে যে আমাদের ওয়াজের মাধ্যমে বেশ কিছু ওয়াজিনরা এই ধরনের কাজ করছেন এবং সেটা আসলে নিরাপত্তার জন্য আমাদের দেশের হুমকি স্বরূপ এবং সেই জায়গাটাতে আমাদের একটা নজরদারি ব্যবস্থা থাকা উচিত কি রূপে নজরদারি হবে কি উপায় সেটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে আমরা যেভাবে বলবো সেভাবেই হবে এরকম তো কোনো কথা নেই এবং এখানটাতে যে সুপারিশ মালা আমরা সম্পৃক্ত করেছি এখানে কোথাও এক লাইনে বলা নাই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করতে হবে সব ইমাম খারাপ সব আলিম খারাপ এদেরকে এই দেশ থেকে তালাতে হবে নালে হত্যা করতে হবে এগুলো কোনো কথাই বলা নেই আমরা বলেছি মাদ্রাসার শিক্ষা সংস্কার আশি ভাগ আমাদের জরিপে এসেছে আশি ভাগ লোক মাদ্রাসা যারা 
শিক্ষক বা ছাত্র তাহলে আমাদের সাথে মত প্রকাশ করেছেন বলেছেন হ্যাঁ আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের শিক্ষাক্রমটাকে এটাকে সংস্কার করা দরকার কিভাবে সংস্কার হবে বা হওয়া উচিত সেগুলো নিয়ে আমাদের হচ্ছে ছোটখাটো সুপারিশ আছে কারিগরি শিক্ষা ইসলাম শিক্ষা তো থাকবে তার সাথে কারিগরি শিক্ষাকে নিয়ে আসা তার সাথে মডার্ন কিছু জিনিস শিখতে চায় সেখানে আমাদের বাচ্চারা সেগুলোর কথা বলা আছে সুতরাং এখানটাতে কোথাও সে কথা বলা নেই ওয়াজিনদের ব্যাপারে যেটা বলা আছে একশো ষোলো জনকে আপনি প্রথমেই যে প্রশ্ন রেখেছেন সেটার উত্তর আমি এখন দিচ্ছি বিস্তারিত আপনারা বলেছেন একশো ষোলো জনকে আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন কিনা প্রথমত হচ্ছে একশো ষোলো জনের ব্যাপারে যে ছশো সত্তর পাতায় লেখা আছে সেখানে লেখা আছে এনারা হচ্ছেন আহ জনপ্রিয় বা উল্লেখযোগ্য যারা ওয়াজিন সেখানটাতে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ ঠিক আছে উল্লেখযোগ্য ওয়াজিন না তারা যদি মনে করেন এতে আমাদের সম্মান হারিয়ে আমরা ওয়াজ করি না দু মিনিট আছে আর দু মিনিট হ্যাঁ সম্পৃক্ত করে এখানটাতে আমরা পঁয়ত্রিশ জন ওয়াজির এভিডেন্স দিয়েছি যে এখন যদি মনে করেন পঁয়ত্রিশ জন ওয়াজি মনে করেন যে আমার এই কথাটা ভুল সে ইউটিউব চ্যানেল আমাদের কাছে আপনার সময় শুরু হবে পনেরো মিনিট তবে একটু জানতে চাইবো যে আপনার কাছে ওয়াইজ যারা আপনাদের মতন যারা ইসলামকে প্রচার করেন প্রসার করার জন্য ধর্মকে শান্তির বাণী হিসেবে মানুষে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন ওয়াজের মাধ্যমে এটাও তো সত্য অনেকেই বলে যে আপনাদের মধ্যে থেকে যাদের নাম বলা হচ্ছে এবং তাদের যে বিশেষ করে অভিযোগ যে আপনাদের ওয়াজের মাধ্যমে হিংসা ছড়ানো হয় এবং অনেকেই ওয়াজের নামে ধর্ম প্রচারের নামে কিচ্ছা কাহিনী বলে কিচ্ছা কাহিনী বলতে যেটা ওই অর্থে বলছি যে যেটা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলে জনপ্রিয়তার জন্য কথা বলে যেটার সাথে ধর্মের কোনো সম্পৃক্ততা নেই এই দায় কি কোনোভাবে এড়ানো সম্ভব জনাব এনাইতুল্লা আব্বাসি এবং তিনি একজন হিউম্যান বিং হিসেবে এই ধরনের ঘটনা নিয়ে বিষয়গুলো নিয়ে তো ফুরিয়া সবার কারণ থাকতেই পারে এটার জন্য তো অবশ্যই আলেম হতে হবে এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আপনি যদি হিংসা ছড়ান সেটা সাধারণ আমরা একজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও তো আমরা বলতে পারি আপনি হিংসা ছড়াতে পারেন না ছড়ান কি না এই প্রশ্নকে আপনি কিভাবে মোকাবেলা করবেন আপনার সময় শুরু আপনি অবশ্যই সেই বিষয় নিয়েই বলবেন আমার প্রশ্ন উত্তরটাও পারলে বলবেন তার উপরে আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাযী মান্না নাবিয়া বাদা আল্লাযী আকমালাল্লাহু বিহি কাসরান নুবুওয়া আখতামাল্লাহু বিহি নুবুওয়া ওয়া হাকামান্না নাবিয়া বাদা ওয়া আলানা ফিল কুরআন বিল বুরহান আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম خاتم النبيين والمرسلين قبل خمسة عشر مئات سنة أما بعد دهن بعد سيفو شكر عبناك يكنا جارا ميجان الإسلام بششت عين جيوي شوه آلو چوك جارا اوبستيتا چهن تا ديكو دهن بعد ايبان جارا آج كي رونوشتان تي دهكتي بات چهن تا دي شاكل كي دهن بعد آپنا جي پرسنتي كوري چهن شاكر اير اتتتي پوري ملو تو آما دير قطع چه غاني كونوشن تا دير تالیقا جو شب ইসলামিক স্কলার আলেম বা ইসলামী বক্তাদের তাদের নাম তুলে এনেছে তাদের ব্যাপারে দুটো জিনিস তারা উল্লেখ করেছে যেটা আমার কাছে গণকমিশন দুদকের কাছে জমা দেবার সময় যে কথাগুলো বলেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কথা হচ্ছে তদন্তে আমরা ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর দুর্নীতির প্রমাণ পেয়েছি তারা মালি লন্ডারিং করেছে জামাত ও ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে জঙ্গিবাদ ছড়াতে অর্থায়ন করা হচ্ছে সেই দুর্নীতির তথ্য দিলাম দ্বিতীয় তাদেরকে যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে বাংলাদেশের এই একশো ষোলো জন লিস্টেড আলেমকে সেটা হচ্ছে যে তারা জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত তারা দুর্নীতির সাথে জড়িত আমার বড়ি আফসোস যে দুদক দুর্নীতি দমন কমিশনের কাছে এই রিপোর্টটি পেশ করার অর্থ হচ্ছে যে মূলতই এই আলেমগণ দুর্নীতির সাথে জড়িত সেটা দেখানো সেটা প্রমাণ করা কিন্তু দুর্নীতি কাকে বলে সেটা সংজ্ঞা কি সেটা কি তারা দিতে পেরেছে আসুন আগে দুর্নীতির সংজ্ঞাটা আমরা দেখি তারপর আমরা দেখব যে ওলামায় কেরাম বিশেষ করে একশো জন দুর্নীতির সাথে জড়িত কিনা দুর্নীতির 
करप्शन एर एक शब्द हम मोरल डी जेनारेशन नैतिक अवक्षय शुद्ध टाका पैसा घुष शब्द विशेषज्ञगण बोलें समूले बनष्ट हवा अर्थात जर चरित्र सम्पूर्ण नष्ट चारित्रिक भाव देउलिया रकम लोक सब चे बड़ करपटेड और दुर्नीति बस राष्ट्र विज्ञान प्रथम शब्द की पृथ्वी व्यवहार कर शब्द की व्यवहार कर परवर्ती दार्शनिक सीसारो दुर्नीत व्याख्य विशेषकर घुष एवं सत् अभ्यस के परित्याग करा की दुर्नीति राष्ट्र विज्ञान अध्यापक मरिस लिखे दुर्नीति हल व्यक्तिगत स्वार्थर जो अवैध भाव राष्ट्रीय क्षमतार व्यवहार अर्थनीतिद आई सिनियर एक संज्ञा संज्ञा दीते जे बोले दुर्नीति एम एक कार्य जेखने अनैतिक अर्थ प्रदान कारण तृत्य को पक्ष सुविधा पाए जार फले विशेष क्षेत्र में प्रभाव विस्तार निश्चित करते दुर्नीत जुक्त पक्ष तृत्य पक्ष उभय लाभवान है और यह कार्य दुर्नीतिग्रस्त पक्ष की थे करपक्ष वार्ल्ड बैंक मिस्टर कैफमैन दुर्नीत धारणाटी और एक्सपांड कर आईनानुक दुर्नीति शब्द दो जो कर सबकि मिलिए दुर्नीत संज्ञाटाई जो कमिशन कथा बला हम भूफोर संगठन जेट गणकमिशन दुर्नीत संज्ञाटाई तरह स्पष्ट करनी बर दुर्नीत संज्ञा निर्धारण ना करी आल्ला आकाशे नीचे एदेश श्रेष्ठ सन्तान ओलाम कराम चरित्र पर आघात कर दुर्नीतर तकमा दिए बर इन जस्टिस कर स्पष्ट सब चे बड़ कथा हे स्पष्ट बोझा जा आलम समाज विशेषकर पक्षे कथा ओलाम इसलमिक स्कलार तर संगे दुर्नीतर न्यूनतम सम्पर्क नहीं तरह साथ राष्ट्रीय पृष्ठपोषकता नहीं राष्ट्रीय कर्मकर्ता नये राष्ट्र को दायित्व नपन्न पद तारा नहीं तरा माली लंडारिंग एम को प्रमाण तर द्वित जो विषय जो ट्रांसपारेंसि इंटरनैशनल जत रिपोर्ट ए पर्यत दिए दुर्नीतर बेपारे ट्रांसपारेंसि इंटरनैशनल से इसलमिक बैनारे संगठन नाम उल्लेख करनी वाइजिन इसलमिक स्कलर नाम व्यवहार करी बर ट्रांसपारेंसि इंटरनैशनल तरह सब चे नतून एडिशन जो कथा टी प्रकाश करपशन इन बांगलेश हेज बीन ए कंटिन्यूंग प्रब्लेम अकॉर्डिंग टू अल मेजर रैंकिंग इन्स्टिट्यूशन बांगलेश रुटिनलि फाइंड इट सेल्फ Among the most corrupt countries in the world, a quarterly transparency international notun report. I want to show you that causes of corruption. Did you see? 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 तीन जतियों पार्टी एखे को इसलामी संगठन इसलामी व्यक्ति इसलामी संस्था को मद्रासार नाम नहीं द्वित अध्याय गवर्नमेंटल आलोचन दुर्नीतर जड़ित जो संस्थागुल पब्लिक सार्विसेस फरें एफेयार्स लैंड एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक तरह जुडिसियर जुडिसियर मध्य तरह उल्लेख कर जजेस तरह पलिटिक्स अफ ट्रायल सीभिल केसेस ल कन्फारेंसमेंटर मध्य तरह उल्लेख कर पलिस रैपिड पलिस रैपिड एक्शन बैटालियन एवं एनार्जी एंड पावर क्षेत्र बैंकिंग हेल्थ ए हाइजिन तरह बीजनेस ट्रांसपोर्टेशन रोड सेफ्टी ट्रांसपारेंसि इंटरनैशनल आंतर्जा एक संस्था जरा दुर्नीति तदंत कर विभिन्न राष्ट्र संस्थार व्यक्ति तरह तरह सुदीर्घकाल रिपोर्ट इसलमपंथी बक्तव्य आनी तक दुर्नीति बस प्रमाण करते आलेम इसलमी संगठन के दुर्नीत जड़ित करते हटात कर एक बुफोर संगठन जो घानिक पृष्ठपोषकत सृष्ट ता हटात कर आलेमोलम मध्य दुर्नीति की भाव खुजे पेलें अतएव सम्पूर्ण भित्तिन मिथ्या उद्देश्य प्रणोदित 
ছাড়া আর কিছুই নয় বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের সাথে দুর্নীতির ন্যূনতম কোনো সম্পর্ক নেই হ্যাঁ যদি দুর্নীতির সম্পর্ক ওলামায়ে কেরামের সাথে থেকেই থাকে তর্কের খাতিরে মেনে নেই তো আলেম তো বাংলাদেশে দু প্রকার দরকারি আর সরকারি কিন্তু একশো ষোলো জনের নাম তারা এখানে লিস্ট করেছে একজন সরকারি আলেমের নাম নাই কেন যারা সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় জড়িত সরকারের হালুয়া রুটির ভাগ পাচ্ছে সরকারের দালালি করছে সে সমস্ত একজন আলেমের নাম এখানে নেই শুধুমাত্র সেই সব আলেমের নাম উঠে আসলো যারা দরকারি আলেম যারা ইসলামের সুমহান স্বার্থে কথা বলে মুসলমানদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় কথা বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বমত্বের কথা বলে উপজাতি নিরি গোষ্ঠীরা এবং খ্রিস্টান মিশনারি বাংলাদেশ একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাতে চায় সেটার বিরোধিতা করে এদেশে বিভিন্ন অমুসলিম সংস্থা গুলো মানুষকে কনভার্ট করে অমুসলিম বানাচ্ছে তাদের বিরোধিতা করছে সেই সমস্ত প্রতিবাদী দেশ প্রেমিক যোগ্য সত্যপন্থী ওলামায় গ্রাম ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে দুর্নীতি খোঁজার দুর্বিন তারা ফিট করলো কেন সরকারি আলেম একজনের নাম তো এখানে নেই তাহলে বোঝা যাচ্ছে পুরো বিষয়টাই ফেক একেবারেই ভিত্তিহীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত আক্রোশের সাথে তারা কাজটি করেছে এবার আসুন দ্বিতীয় অংশে যে কথাটি আমি বলবো তা হচ্ছে যে আপনার জঙ্গিবাদের কথা বলেছে তারা তাদের শ্বেতপত্রে আচ্ছা জঙ্গিবাদের ব্যাখ্যা কি জঙ্গিবাদ কি খারাপ জিনিস কে বলেছে জঙ্গিবাদ খারাপ জিনিস তো জঙ্গি বিমান এটা কি সন্ত্রাসী বিমান জঙ্গি শব্দটা এসেছে জাং থেকে ফার্সিতে জাং বলে যুদ্ধকে ফাইট অথবা ফ্রিডম ফাইটাররাও এক অর্থে জঙ্গি কারণ তারা যোদ্ধা যোদ্ধাকে বলা হয় জঙ্গি এই জন্য জঙ্গি বিমান বলা হয় যুদ্ধ বিমানকে সেটা কি সন্ত্রাসী বিমান জঙ্গি পুলিশ কাদেরকে বলা হয় যারা অ্যাকশনে যায় আমরা জঙ্গিবাদের সাথে জঙ্গিবাদ ভিন্ন একটা জিনিস জঙ্গিবাদ শব্দটা আবিষ্কার করেছে পশ্চিমাদের দালাল মদতপুষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে ইসলাম পন্থীদেরকে ঘায়ল করার জন্য মুসলমান মাত্রই টেরোরিজমকে সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে আমরা সন্ত্রাসকে ঘৃণা করি সন্ত্রাসের বিরোধিতা করি কোরআন সুন্দার নীতিতে তেতাল ও জেহাদকে আমরা বিশ্বাস করি তাকে এমন পর্যন্ত থাকবে অতএব জঙ্গিবাদ বলে কি বোঝানো হয় দাড়ি টুপি ইসলামের স্বার্থ রক্ষায় মিছিল মিটিং মুসলমানদের মৌলিক অধিকার আদায়ে আন্দোলন সংগ্রাম যেটা সোসা যেটা সেকুলারিস্টরা করছে তাতে সমস্যা হয় না ন্যাশনালিস্টরা করছে সমস্যা হয় না কমিউনিস্টরা করছে সমস্যা হয় না ইসলাম পন্থীরা মাঠে নামলে তাদের বৈধ অধিকার ও দাবির পক্ষে মাঠে নামলে সেটাকে জঙ্গিবাদ বলে তাদেরকে টেরোরিস্ট সন্ত্রাসী বানাবার একটা চক্রান্ত তাদের তো শব্দ জ্ঞান নেই তারপরে আসুন জঙ্গিবাদের সাথে স্বাধীনতার আগে ও পরে বাংলাদেশের কোন প্রকৃত আলেম কোন ইসলামী দলের কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না উদিচির বোমা হামলা রমনা বটমূলে উদিচির বোমা হামলা ঘটার এক ঘন্টা পরে বাংলাদেশের জাসদ বাসদ ব্যানার নিয়ে মিছিল বের করেছিল যে মৌলবাদীরা এই কাজ করেছে তদন্ত ছাড়া বিচার ছাড়া সাক্ষী ছাড়া উদিচির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মৌলবাদীরা হামলা করেছে ইসলামপন্থীরা হামলা করেছে এক ঘন্টা পর তারা কিভাবে জানলো তাহলে নিশ্চয় রমনা বটমূলে সে হামলার সাথে কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী সমাজবাদী যারা সমাজতন্ত্রী প্রকৃত সন্ত্রাসী বাংলাদেশে তারা জড়িত ছিল সেটার সাথে কোন আলেম ওলামার সংশ্লিষ্টতা ছিল না জেএমবি বাংলাদেশে তাদেরকে জঙ্গি সংগঠন বলা হয় তাদের অনেককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে এদেশের অনেক আলেম ওলামা জেএমবির কাজকর্ম নীতি নিয়ে অনেক প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু জেএমবির নেতারা ট্রেনিং পেয়েছে কোথায় পত্রিকাগুলোতে এসেছে আমাদের কাছে আর্টিকেল গুলো আছে ভারতের উত্তর প্রদেশের দেহরাদুনে জেএমবি নেতাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল ভারত যে আমাদের কত বড় বন্ধু বাংলাদেশের মুসলমানদের ও বাংলাদেশের সচেতন মাত্রে আমরা তা জানি বন্ধু তো নয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বভৌমত্বের সবচেয়ে বড় সূত্র হচ্ছে ভারত তারা বাংলাদেশে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য জেএমবি কে কেন ট্রেনিং দিবে তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানেও একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত কাজ করেছে এদেশের আলেম ওলামা পীর মাস একটাতে জড়িত ছিল না তিন সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে আপনি গণ কমিশনের রিপোর্ট পরে দেখুন সাইফুর সাগর তারা সেখানে একটি ধারাতে উল্লেখ করেছে যে ডিসিএসপি টিএন যারা এই গোষ্ঠীদের কুস্কারি দেয় তাদের নাম উল্লেখ করেছি তাহলে আলেম ওলামার সাথে ডিসিএসপি টিএন ও জঙ্গি সন্ত্রাসী মৌলবাদী হয়ে গেল মূলত জঙ্গি বা সন্ত্রাস তাদের মূল ব্যথা নয় ইসলাম পন্থীদের উত্থানটা ঠেকানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য এই জন্য ইসলামের পক্ষে যারাই কথা বলছে তিনি প্রফেসর হোক 
তিনি ডক্টর হোক তিনি ব্যারিস্টার হোক তিনি যেই হোক তাকে তারা জঙ্গিবাদের তকমা দিয়ে থাকে মৌলবাদের তকমা দিয়ে থাকে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে হোলি আর্টিজানের কথা ভদ্রমহিলা বলেছেন কয়েকবার হোলি আর্টিজানে যারা তাদের কেউ কে মাদ্রাসার ছাত্র বা শিক্ষক ছিল প্রমাণ দিতে পারবে গণকমিশন তারা সব ছিল বাংলাদেশের অ্যারিস্টোক্রেট ফ্যামিলির সন্তান এবং তারা ছিল স্কুল ও কলেজের ছাত্র তাহলে আলেমোলামা এখানে জঙ্গিবাদকে কিভাবে উসকে দিল অনেক চেষ্টা করে বের করা হয়েছিল একটি তথ্য ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্কলার জাকের নায়ক সাহেবের বক্তব্যে তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তো সেই জাকের নায়ক সাহেব তো কোনো মাদ্রাসার শিক্ষক নন ছাত্র নন তিনি একজন আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার একজন জেনারেল শিক্ষিত এবং কম্পারেটিভ রিলিজিয়নে ওয়ান পার্সেন ইন দা ওয়ার্ল্ড তার বক্তব্য জুড়ে তার বক্তব্যকে টেনে আনা হলো সেই অজুহাতে ঘটনা ঘটলো হলি আর্টি জানে আর দিল্লিতে বম্বে তার চ্যানেল বন্ধ করে দেওয়া হলো তাতে বুঝাই যাচ্ছে এটা সন্ত্রাসবাদ জঙ্গিবাদ এগুলো মোসাদ এবং সিআই এর সোল এজেন্ট যারা বাংলাদেশে তারা এই কাজগুলো করছে আর দায়গুলো তারা ইসলাম পন্থীদের উপর দিচ্ছে যেন বাংলাদেশ ইসলামিক রেগুলেশনকে ঠেকানো যায় তারপরে আসুন যে কথাটা আমি বলবো যে আপনার দুই মিনিট আছে জি घानिकर मदत पुष्ट तर सहयोगित घानिक जन्म लग्न थे इसलमपंथी बिरोधिता कर शुद्ध स्वाधीनतार बिरोधिता जरा कर घातक दलाल तरह बिरोधिता तरह उद्देश्य छोड़ आई वाश আমি দেখেছি উনিশশো একানব্বই বিরানব্বই সালে ঘাতানিকের পোস্টার গুলোতে কুকুরের মাথায় টুপি লাগানো হতো আর সেখানে বলা হতো রাজাকারের ফাঁসি চাই কেন দাড়ি টুপি কি জামাত ইসলামী নিজস্ব সম্পদ নাকি বা রাজাকারদের নিজস্ব সম্পদ নাকি দাড়ি হচ্ছে মুসলমানদের প্রপার্টি এবং নিদর্শন জাহানার এই মাম তাদের নেত্রী বলেছিল যে দুই মিনিটে বাংলাদেশ থেকে টুপি উড়িয়ে দিব তাহলে তার বিদ্বেষ ছিল ঘাতকদের সাথে না দালালদের সাথে না তার তার বিদ্বেষ ছিল দাড়ি টুপি ইসলামপন্থীদের সাথে ঘাদানিকে সৃষ্টিটাই হয়েছে ইসলামপন্থীদের বিরোধিতার জন্য অথবা তাদের বক্তব্য তাদের রিপোর্ট এটা শুরুতেই আনকোয়ালিফাইড এবং এটা গ্রহণযোগ্য কিছু নয় সবচেয়ে আপনাকে তথ্য দিচ্ছি যে গত দুই দিন আগে একাত্তর টিভিতে একশো ষোলো জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আপনি দেখবেন একশো পনেরোতে আমার নামটা দিয়েছে সেখানে এক সাবেক বিচারপতি একটা সাবেক বিচারপতি এত জ্যান্ত মিথ্যা বলতে পারে যে এই গণকমিশনের উল্লেখযোগ্য নেতা হয়তো বা চেয়ারম্যান সে সে বলেছে যে আলেহসান গ্রুপের সাথে জড়িত উত্তর দিচ্ছি এটা শেষ করি মাঝখানে কাটা যাবে না কথা না একজন সাবেক বিচারপতি একজন শোনেন একজন সাবেক বিচারপতি তদন্ত ছাড়া কিভাবে বললো আলেহসান গ্রুপের সাথে আনায়তুল্লা আব্বাসি জড়িত অথচ আলেহসান গ্রুপের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রথম কথাটা আমি বলেছি এই ব্যারিস্টার মহিলা যিনি বলেছেন যে রেকর্ড নিয়েছেন সে কি আলেহসানের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্যটি পাননি কেন সে বক্তব্যটি তিনি লিস্টে করেননি তার একজন সাবেক বিচারপতি যেখানে আমাকে টার্গেট করে বক্তব্য দিয়েছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে সন্ত্রাস দুর্নীতি মনোবাদ কোন বিষয় নয় ইসলাম পন্থী হচ্ছে তাদের টার্গেট এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর নিন আমার আরো আমার প্রশ্ন করতে আপনি পরবর্তী টানে দেন হুজুর আমি উইথ ডি রেসপেক্ট প্লিজ আমাকে দিয়ে দিই আমি 30 সেকেন্ডে 30 সেকেন্ড উত্তরটা দিয়ে দেই হ্যাঁ আপনার যে 30 সেকেন্ড দিতে পারে প্লিজ প্লিজ দেখুন বাংলাদেশে আপনি যত পেশাজীবী আছে বা অন্যান্য চাকরিজীবী আছে তাদের সবার মধ্যে ভালো মন্দ খুঁজে পাবেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অনেক বদনাম সেখানেও কিছু ভালো অফিসার আছে যা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে রোজা রাখে সৎপথে চলে মন্ত্রী এমপিদের মধ্যে কিছু ভালো মানুষ আছে আইনজীবী ব্যারিস্টার মধ্যের মধ্যে কিছু ভালো মানুষ আছে লেখক সাহিত্যের মধ্যে কিছু ভালো মানুষ আছে আবার খারাপও আছে ঠিক ইসলামিক স্কলার বা আলেমুল আমার মধ্যে সবাই যে ফেরেস্তা তা আমরা বলছি না কিছু আনকোয়ালিফাইড স্কলার কণ্ঠের জোরে চলে এসেছে মাঠে যারা অনেক সময় কোরআন সুন্না বহির্ভূত সামগ্রিক ভাবে আলেমদেরকে বলা যাবে चरित्र सम्पर्ना तर प्रधान जी व्यक्ति गत बच्चर डिबेटे 
আমার কাছে হেরেছিল আপনারা জানেন সে লোকটি উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানিদের মুরগি সাপ্লাই করত যেটা সেক্টর কমান্ডার বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি বলেছেন এখন একদিকে সে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলে আরেক দিকে মুক্তিযোদ্ধার হত্যাকারী পাকিস্তানিদেরকে দেশি মুরগি সাপ্লাই করে এনার্জি ক্রিয়েট করত এই হচ্ছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রধান ব্যক্তির চরিত্র সেই লোকের মদদে পৃষ্ঠপোষকতায় তারপর সাপে বিচারপতি শামসুদ্দিন একাত্তর টিভিতে দুই দিন আগে আপনি ক্লিস বের করে দেখেন সে বলে চালে হাসান গ্রুপের সাথে আব্বাসি জড়িত তাকে গ্রেফতার করা হয় নাই কেন কত বড় মিথ্যাবাদী সে গোটা গণি কমিশনটাই মিথ্যাবাদীরা করেছে এবং আমাদের জনাব মিজানুর রহমান সাহেব যে বলেছেন ওই গণ কমিশনের মধ্যে একজন একজন জি মিজানুল ইসলাম সাহেব বলেছেন একজন মৌলবীর নাম দেওয়া হচ্ছে সে জীবন ও মাদ্রাসার বারান্দায় যায়নি বরং তার ব্যাপারে সমকামিতার অভিযোগের কথা আমাদের কাছে আছে বিভিন্ন রেকর্ড ও ভিডিও আমরা দেখাতে পারবো এইরকম লম্পট যারা চরিত্রহীন যারা যাদের মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আলেম ওলামার চরিত্র হনন তারাই এই গণ কমিশন করে টার্গেট করেছে ওলামা একরামকে এখন সেই শ্বেতপত্রে ভিন্ন ভিন্ন কি বিষয় আছে সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয় আর সেটা পুরাটা পড়ার মতো সময় আমার নেই কিন্তু যতটুকু এখানে আমাদের প্রয়োজন ছিল সে কথাগুলো আমরা ব্যাখ্যা দিয়েছি যে দুর্নীতির সাথে কোন আলেমের সম্পর্ক নেই যদি থেকেও থাকে সেটা কোন তারা এখানে অনুপস্থিত আলেমদেরকে নিয়ে অনেক মন্তব্য করেছে মামুনুর হক কি বলেছে সেটা সে তারা তুলে আনার চেষ্টা করেছে ওই গুণবি কি বলেছে সেটা তুলে এনেছে তারেক মনোয়ার কি বলেছে সেটা বলেছে তারেক মনোয়ার সেরেক করেছে বলছেন রুহিন আপু তারেক মনোয়ার এটা বলেনি যে আমি নিজে সুনামি ঠেকিয়ে দিয়েছি তাইলে সেরেক হতো সে বলেছে আমি দোয়া করেছি দোয়া কার কাছে করা হয় আল্লাহ তালার কাছে করা হয় আল্লাহর কাছে দোয়া করে যদি কেউ কিছু ঠেকায় সেটা শেরকর অন্তর্ভুক্ত নয় তারাও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিয়ে অনেক কথা বলেছে অতএব তর্কের খাতিরে সেই সব অনুপস্থিত ব্যক্তি যারা গণ কমিশনে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের আলেমদেরকে অভিযুক্ত করেছে তাদের ব্যাপারে কথা বলার রাইট আমার আছে এরপরে আসুন এখানে মিজান ইসলাম সাহেব তুলে ধরেছেন একটি কথা যে গণ কমিশনের মধ্যে কোন আলেম নেই কেন হ্যাঁ জাগতিক জ্ঞান দিয়ে সবকিছু করা যায় না এখন আমার পড়া নাই লেখা নাই আইন শাস্ত্রে আমি জজ হয়ে রায় দিতে পারি না কেউ যদি ছয় বছরে এমবিবিএস পড়াশোনার বইগুলো বাংলাতে বাংলায় পড়ে প্রফেসরের তত্ত্বাবধান ছাড়া করে যে না যে মেডিকেল সায়েন্সে পড়াশোনা না করে সে একটি চ্যাম্বার নিয়ে যদি ট্রিটমেন্ট করতে বসে তো ওই রকম হাতুরা ডাক্তার দিয়ে তো রুগীর জীবন নষ্ট হবে অতএব এখানে যারা ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই কোরআন হাদিসের কোনো জ্ঞান নেই তারা যদি ইসলাম স্কলারদের ভুল ধরে তো এটা হচ্ছে হাতুরা ডাক্তারের কাজ করছে যারা তারা নিজেরা ধ্বংস হবে জাতি তো ধ্বংস করবে গণ কমিশন সেখানে শ্বেতপত্রে সেখানে আমার কিছু প্রশ্ন হচ্ছে যে বাংলাদেশে সরাসরি সন্ত্রাসের সাথে জড়িত হচ্ছে ইসকন যেটা উগ্রবাদী হিন্দুদের সংগঠন যারা ইসরায়েলের মোসাদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সেই ইসকন বাংলাদেশে অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করেছে চট্টগ্রামে তাদের বাড়িগোল দখল করেছে যা বিভিন্ন মিডিয়াতে আমরা দেখেছি সেই ইসকনকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তারা আখ্যায়িত কেন করেনি শতপত্রে দুই বাংলাদেশে ইসাই তরিকা ভুক্ত মুসলমান খ্রিস্টানদের একটি উপদল উনিশশো সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে উনিশশো সালে বাংলাদেশের স্থপতির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে ঠিক তার পরপর এই খ্রিস্টান মিশনের বাংলাদেশে এসেছে এবং এ পর্যন্ত সাড়ে নয় লক্ষ মানুষকে তারা খ্রিস্টান বানিয়েছে ময়মনসিংহকে তারা তাদের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করতে চাচ্ছে পার্ডব্যত্ত চট্টগ্রামের একটি অংশ বার্মার একটি অংশ ভারতের সেভেন সিস্টার একটি অংশ দিয়ে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র তারা বানাতে চায় সেই সন্ত্রাসী সংগঠনটি রোহিঙ্গাদের মধ্যে তাদের এজেন্ট ফিট করেছে দেশে সহিংসতা সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপারে দুদুকে তারা কোনো রিপোর্ট জমা দেয়নি কেন এরপরে কথা হচ্ছে বাংলাদেশে আদিবাসী ক্ষুদ্র নিরিগোষ্ঠী যারা আদিবাসী তাদের ব্যাপারে তারা অত্যন্ত দুর্বল এবং সফট কর্নার কিন্তু আমরা জানি আদিবাসীগণ আমাদের অরিজিনাল বাঙালি যারা তাদের ঘর বাড়ি দখল করছে সন্তর লারমার লোকজন নিয়মিত সন্ত্রাস করছে খুন খারাবি করছে বাঙালিদের ঘর বাড়ি লুণ্ঠন করছে তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তারা আখ্যায়িত করেনি কেন এরপরে দেখুন হলি আর্টিজানের কথাটা বারবার তারা বলেছে হলি আর্টিজানের কথাটা বারবার তারা বলেছে হলি আর্টিজানে আমরা দেখেছি সব স্কুল কলেজের ছাত্র ছিল 
তো সেখানে শুধু আলেম ওলামার নামগুলো এসেছে কেন একশো ষোলো জনের কোন প্রফেসর ডাক্তার কোন ব্যারিস্টারের নাম নেই কেন সবচেয়ে বড় কথা জেএমবিকে বাংলাদেশ সরকার শাস্তির আওতায় এনেছে এবং তাদের অপরাধগুলো বিচার বাংলাদেশে হয়েছে কিন্তু জেএমবির আগে গোটা উত্তরবঙ্গে যারা ত্রাস করেছে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী সর্বহারারা যারা সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী লেলিনবাদী তাদের আশা করি এগুলোর ব্যাখ্যা তারা দেবার চেষ্টা করবেন 